हेलो गाइस व्हाट्सअप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस दस फाड़ू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आई टी जेई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टेंथ नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है कल मैंने ये क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में भी डाला था और बहुत सारे लोगों ने आंसर भी किया था तो इसका आंसर क्या है करेक्ट वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल क्योंकि ऐसे अल्टीमेट वीडियोस में डेली अपलोड कर रहा हूं गाइज आई होप आप लोगों ने पिछले थर्टीन वीडियोज देख लिए होंगे तेरह वीडियोज में अभी तक अपलोड कर चुका हूँ यानी कि एक वीडियो एक सौ तीस प्लस फाइव क्वेश्चन मोर एक क्वेश्चन में अभी तक बना चुका हूँ अपलोड कर चुका हूँ गाइज तो आप जरूर देखिएगा उसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर अभी भी आप कुछ थियोरिटिकल टॉपिक केमिस्ट्री के देखना चाहते हो केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से एंड आई ऐप स्टोर से आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा वहां पर आपको क्या करना है सर्च इंजन में अरविंद अरोड़ा लिखना है सर्च इंजन ऐसा दिखेगा आपको वहां पर अरविंद अरोड़ा लिखना है और ऐसा एक पेज खुल जाएगा वहां पर और राइट एंड साइड में आपको फॉलो का बटन दिखाई देगा जिसको आपको क्लिक कर लेना है और मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर नो कोर्सेज ऑलरेडी लाइव कर चुका हूं यानी कि वहां पर ऑलरेडी 119 से 120 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं गाइस ऐसे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे उन कोर्सेज में बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी तो ये थे मेरी तरफ से अनाउंसमेंट पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पीटी एम का क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है कहता था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑफ हेलोजन मतलब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी हेलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है देखिए एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपेरिजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से करने लगते हैं लोग और हेलोजन होते हैं हमारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टोटेन की यहाँ बात नहीं करी होगी क्योंकि वो रिडिएक्टिव होता है तो यहाँ पर फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा होती होगी एक्सेप्शन है ऐसा नहीं है यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्यों क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो होता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि कोई एक एटम है जिसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेना है वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और फ्लोरिन में जो है आने वाले यानी कि अपकमिंग इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा तो ये रिपेल करते हैं यहाँ पर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर रिपल्शन फ्लोरीन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिडी ज्यादा नहीं होती है क्लोरीन में ज्यादा होती है तो इसका ऑर्डर बनेगा क्लोरिन देन फ्लोरिन देन ब्रोमिन देन आयोडिन तो बाकी ऑर्डर बिल्कुल सही है और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लिप है तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर है बी सबसे ज्यादा क्लोरिन की इलेक्ट्रॉन एफिडी होती है फिर फ्लोरिन और फिर ब्रोमिन और फिर आयोडिन तो so, चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है बेसिकली किस में आया हुआ है जेई वेस्ट बंगाल 2018 का क्वेश्चन है वो पूछता है आपसे कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द एनाइजेशन थेरेपी और ये भी बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर एक एक्सेप्शन है एक्चुअल में हम लोग कहाँ जा रहे हैं देखिए नाइट्रोजन उसके बाद फ्लो ऑक्सीजन और फिर फ्लोरिन के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जो साइज है बेसिकली एटम का वो घटने लगता है इसका मतलब आयनाइजेशन जो है आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ने लगती है तो ये नॉर्मल रूटीन है जो फॉलो होता है इसका मतलब यहाँ पर एनाइजेशन थेरेपी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़नी चाहिए यानी कि फ्लोरिन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए जो कि होती भी है लेकिन उसके बाद नंबर ऑक्सीजन का आ रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग और फिर नाइट्रोजन का लेकिन यहाँ पर फ्लिपिंग ऐसा नहीं होता है ऐसा क्यों है देखिये फ्लोरिन की तो ज्यादा होती है लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है अब ऐसा क्यों क्योंकि नाइट्रोजन जो है बेसिकली फिफ्टीन नंबर ग्रुप में आता है और जो ऑक्सीजन है वो 16 नंबर ग्रुप में आता है और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है एन थ्री और इनकी होती है एन फोर ये हाफ फिल्ड होते हैं इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना बेसिकली थोड़ा हार
लेफ्ट से राइट की तरफ डायगोनल ही जाना होता है उसके बोरोन के बाद कौन आता है कार्बन सिलिकॉन तो आप देखिए यहाँ पर अगर डायगोनल ही जाएंगे तो बोरोन का रिलेशन बनेगा सिलिकॉन के साथ उदाहरण से दिस क्वेश्चन है सी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन है कहता विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर बेसिक नेचर का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है और एक्चुअल में यहाँ पर देखिए ऑक्साइड तो आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन साथ में आपको एटम दिखाई दे रहे हैं हमको एटम पर फोकस करना है कि कौन कौन है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने सोडियम लिया ग्रुप नंबर वन से उसके बाद सोडियम के बाद आता है पोटेशियम और आपको पता होना चाहिए जब हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है और उसके बाद हमने कौन सा लिया जरा चेक करिए उसके बाद हमने एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी है तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ये रहा और उसके बाद एल्यूमिनियम तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग इस बार जा रहे हैं उसके बाद हम लोग जा रहे हैं इधर गोर से देखिए लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर जो है वो घटने लगता है तो लेफ्ट टू राइट जाएं अगर तो बेसिक नेचर घटने लगता है टॉप टू बॉटम आए तो बेसिक नेचर जो है वो बढ़ने लगता है तो उसके अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा किसका हुआ पोटेशियम का तो यहाँ पर पोटेशियम का सबसे ज्यादा उसके बाद किसका होगा सोडियम का फिर होगा मैग्नीशियम का वो दिखाई दे रहा है देखिए आप खुद से दिमाग लगाइए मैंने आपको हिंट तो दे दिया और सबसे लास्ट में किसका होगा एल्यूमिनियम का तो यहाँ पर आंसर होगा ए इस बार मैं आपको आंसर की भी दूंगा बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं जो की ट्रिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है देखिए आप हिंट मत पड़ेगा आप खुद से एक बार आंसर निकाल के देख लीजिए उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइनिक रेडिया ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सारी की सारी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो डिसाइड कैसे होगा तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटोन से डिसाइड होगा तो जिसके नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा उसकी रेडियाई कम सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पर प्रोटोन आप प्रिंसिपल से ले सकते हो इलेक्ट्रॉन तो सब जगह इक्वल ही है तो प्रिंसिपल बढ़ेंगे स्कूल में तो कंट्रोल बढ़ेगा कंट्रोल बढ़ेगा तो साइज कम होगा ठीक है कंट्रोल बढ़ने से साइज कम होता है तो यहाँ पर जरा चेक करो कौन कौन दिया हुआ है यहाँ पर आपको देखो कैल्शियम दिया हुआ है जो कि 20 नंबर पर आता है उसके बाद पोटेशियम जो कि 19 नंबर पर आता है उसके बाद क्लोरिन ठीक है जो कि सत्रह नंबर पर आता है उसके बाद सल्फर जो कि सोलह नंबर पर आता है तो देखिये सबके पास इलेक्ट्रॉन तो इक्वल ही है तो हमको सिर्फ प्रोटोन देखने हैं बताइए सल्फर के बाद प्रोटोन कितने होंगे सोलह क्लोरिन के बाद सत्रह टैशियम के बाद 19 और कैल्शियम के बाद 20 सबसे ज्यादा प्रोटोन किसके पास है यहाँ पर कैल्शियम के पास सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका होगा कैल्शियम का उसके बाद पोटेशियम फिर क्लोरीन और फिर सल्फर का साइज सबसे बड़ा है तो इसका आंसर क्या हो गया अभी सिंपल क्वेश्चन है और नीचे हिंट भी लिखा है जरा ध्यान से उसको देख लो सिक्स क्वेश्चन पर चलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पर पूछा है किस किस के बारे में देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड फोस्फोरस एक और है ये सीई कर्नाटका टू का क्वेश्चन है देखिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है साइज जो है वो घटने लगता है तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी क्या होती है बढ़ने लगती है नॉर्मल फिनोमिना है तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो जरा सोचिए क्या होगा लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपको ये डेटा वैसे भी याद होना चाहिए फ्लोरिन सबसे ज्यादा होता है उसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर और फिर नाइट्रोजन का नंबर आता है ठीक है टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है बेसिकली घटने लगती है क्योंकि साइज बढ़ने लगता है तो ये नॉर्मल सी चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वैसे भी ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर वाले तो फिक्स ही है फोर्थ भी क्लोरीन का नाम आता है उसके बाद वो उसके इक्वली होता है ऑलमोस्ट फिर फोस्फोरस का नंबर आ ही रहा है तो यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा फिर ऑक्सीजन फ्लोरिन को हम लोग किंग ऑफ क्रेडिट टेबल भी कहते हैं तो फ्लोरिन सबसे ज्यादा उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन उसका आंसर क्या हो गया सी हमारा मैच कर गया सिक्स क्वेश्चन हो गया हमारा सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है गाइस पढ़िए बड़े ध्यान से उसके बाद मैं आपको आंसर करता हूँ कहता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं एन प्लस पे और एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया उसके लिए आपको वो फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिकली एनर्जी देना पड़ता है ठीक है सो so, फाइनली आपसे पूछता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथल ऑफ एन ए प्लस विल बी आपको अगर इसको वापस से इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा तो जितनी ली उतना ही रिलीज कर देगा
देखिए हम वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी की बात करें तो ये डेटा भी साइज के एंटी प्रपोर्शनल होता है तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग बात करें तो साइज ऊपर से नीचे जाते हैं यानी कि टॉप से बॉटम ही जा रहे हैं तो साइज तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी भी क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी बेसिकली घटनी चाहिए तो बिल्कुल सही है यहाँ पर घटती ही है ठीक है तो इस हिसाब से तो हीलियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पर एक्सेप्शन है हीलियम की सबसे ज्यादा नहीं होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है नियोन की डेटा गिवन है आपको आप जाके गोल पे भी सर्च कर सकते हैं सबसे ज्यादा तो एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखता है नियोन इसका आंसर है और नियोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंड जो है इस नोबेल गैस के ग्रुप में सबसे ज्यादा हाइएस्ट पॉजिटिव होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन Among the elements boron, magnesium, aluminium and potassium, the correct order of increasing metallic character. देखिए metallic character आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं जरा चेक कर लो वैसे भी आपको मालूम पड़ जाएगा देखिए metallic character जब आप left to right जाते हैं ठीक है अगर आप यहाँ से यहाँ की तरफ left to right move करो तो metallic character जो है metallic character घटने लगता है तो सबसे ज्यादा metallic character देखिए group number वन के atoms का होता है तो यहाँ पर ग्रुप नंबर वन में कौन आ रहा है पोटेशियम उसके बाद देखिए यहाँ पे भी पोटेशियम फिर मैग्नीशियम ग्रुप नंबर टू फिर एल्यूमिनियम का नंबर आएगा फिर बोरोन तो सीधा साधा क्वेश्चन है आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है तो आपको बोरोन का पता होना चाहिए क्या है बेसिकली ये मेटेलॉइड है एल्यूमिनियम मेटल होता है मैग्नीशियम भी मेटल है पोटेशियम भी मेटल है तो यहाँ पर पोटेशियम ग्रुप नंबर वन से आता है तो इसका नंबर सबसे पहले आएगा उसके बाद मैग्नीशियम का नंबर आया ग्रुप नंबर टू फिर ये ग्रुप नंबर थर्टीन और ये भी ग्रुप नंबर थर्टीन इसका तो पता ही है तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हमें हमारा आंसर मिल गया लास्ट क्वेश्चन लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है गाइस और इसको मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन डालता रहता हूँ आप उसके आंसर सॉल्यूशन जरूर लिखा करो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में तो आप पोज कर दोगे पोज क्या स्किप कर दोगे तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं तो प्लीज गाइज आप अभी के अभी प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको छोटे से दो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके भी बनते हैं वो क्या है बहुत सिंपल है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वीडियो को लाइक जरूर करो उसके बाद शेयर करो और सब्सक्राइब करो तीन छोटे से काम करने हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमारी ब्लेसिंग्स भी निकलती है हमें खुशी भी होती है तो आप प्लीज छोटे छोटे काम करके जाओ यार क्या फर्क पड़ता है अभी पोज करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो छोटे से तीन काम है जो आप लोगों को दिल खोल के करने कई बार दिल खोल के भी काम किया जाता है तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज यार तीन काम कर ले आप चलो टेंथ नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं जो की मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्या क्या कहता है सेलेक्ट द सेलेक्ट द प्रोसेस विच इज और आर एंडोथर्मिक एक्चुअल में इस क्वेश्चन के आंसर तीन है सो so, यहाँ पर तीन आंसर है जो की एंडोथर्मिक प्रोसेस से रिलेट करते हैं पहला प्रोसेस देखिए ये क्या है बेसिकली ये एक नॉन मेटल है और उसमें आप इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन वाला जो प्रोसेस होता है वो आपको सोचना है कि कैसा होता है एंडो होता है कि एक्सो होता है एक्चुअल में नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी को रिलीज करता है तो ये तो एक्जो होता है सो so, नीचे लिखा भी है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी फॉर नॉन मेटल इज एक्जो ये एक्जो होता है ठीक है ये तो खत्म हो गया हमसे एंडो पूछा है बी देखिए अब बी भी एक नॉन मेटल है लेकिन वो पहले से एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है एंडो होती है यानी कि पॉजिटिव होती है तो ये आंसर है हमारे पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा आप जाके सर्च भी कर सकते हैं ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया ऐसा क्यों क्योंकि अब अगर नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ये जो नेगेटिव साइन है बेसिकली वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिपल्शन यहाँ पर शो करेगा रिपल्शन की वजह से यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है बड़े ध्यान से वर्ड्स को सुनिएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया एंडो तो बी आंसर हो गया नेक्स्ट आपके पास देखिए ऑर्गन सबको पता है नोबेल गैस है उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो एंडोथर्मिक होगा वो तो लेना ही नहीं चाहता तो ये भी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर सी भी आंसर हुआ फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन को देखिए ये तो आयनाइजेशन थेल्पी है गाइजेशन थेल्पी आयनाइजेशन आयनाइजेशन थेल्पी जो होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो वट आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो डी भी आंसर हो गया ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से था इसके आंसर तीन है बी सी डी बहुत सारे कम्युनिटी टाइप में आंसर आए थे लेकिन इसका करेक्ट आंसर किसी का भी नहीं था और इसका कर
पोज करके आप फर्स्ट का आंसर बी है सेकंड का सी है थर्ड का सी है फोर्थ का ए है फिफ्थ का बी है सिक्स का सी है सेवंथ का सी है एट का डी नाइन्थ का ए और टेंथ के ये तीनों आंसर हैं चलिए गाइज ये मेरी तरफ से टेन अल्टीमेट क्वेश्चन थे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ यार कम मॉन छोटा सा काम करना यार हम भी दिल खोल के आपके लिए इतने सारे वीडियोज बना रहे हैं लाइक करो थम्सअप करो और वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करके जाओ चलिए गाइज थैंक यू सो मच अगली वीडियो मिलते हैं Keep watching. Thank you. Thanks a lot.